什么话，尽管跟朕说。皇上，恩典，臣感激不尽。臣最放不下的是臣的女儿，她，她叫武武媚娘。媚娘。啊！朕记住了。啊！你就把武媚娘托付给朕吧。谢皇上。武将军，武将军，武将军，武将军。就是武媚娘。是，不过我还有个大名，叫武兆。哪一个兆？怎么写法？什么意思？日月凌空，孕育是日月普照，光明万世。<笑>这一生读书破万卷，从未识得这个字、啊。这个字是我自己造的。啊
皇上在，我什么都不怕。好啊，朕要封你为武才人。快救驾，保护皇上！看看这什么东西、啊。皇上，唐三世后，女主。唐三世后，女主武王。待有天下。观天下，三月以来，长安城中现象怪兆不断。先是天降大雨，雨中带有黑素。市井中民谣传唱“三代王武王昌”，一臣看来，大唐帝国难逃一劫呀。朕身边文武百官中，有什么姓武之人吗？皇上。百官之中无有姓武之人，但臣知道有一人和武字多多联系。谁呀、啊？李君羡。不，皇上，臣姓李，不姓武啊。李春风他血口喷人呐、啊。臣当然知道君羡将军姓李，但皇上封你为武卫将军，你的乳名叫武娘，又是武安人。皇上封你为武亭县公，你又在玄武门值班，由此看来，武娘中的武又与武谐音，官职封号、籍贯等又处处有武字。依臣看来，这似乎冥冥之中应着宫廷秘录中之预兆。皇上，这武字真的与臣无关呐！你就是让臣死十回，再活十回。臣也不敢这么想呢，皇上，对此事不可大意呀、啊。此诏事关国家社稷，宁可信其有，不可信其无啊。列位大臣，朕就不信这个邪。大唐江山千年万载，岂是凡夫俗子所能妄图的？天际朝阳日出，白昼之时，竟有太白星出现。这是什么？皇上，您看。哈此乃天降吉兆，大唐昌盛之景象。朕绝不枉杀无辜，但既然是老爱卿如此迷信天命，李君仙，臣在。朕命你外放华州刺史，永世不得返回长安城。谢皇上不杀之恩。诸位爱卿，无事退朝。孙大人，请留步。皇上，杀了李君羡，提头来见。皇上，您刚才在朝上不是说不信这个邪吗？呃，不，不滥杀无辜吗？朝上是朝上，朝下是朝下。难道还有他人吗？是的，皇上，昨夜雷击甘露殿，是否上苍昭示那个克星已在长安城中？也许可能就在这宫殿之中。皇上，臣好像已经看见这个人了，这个人已经出现在您身边了
，我想起一个姓吴的人来了。嗨，可她只是个小女孩啊！臣观此番天象，这个人自今不出三十年，当称王天下，将大唐子孙斩杀殆尽。李春风，你是越说越玄乎了。难道我大唐江山还能葬送在一个侍女的手里吗？朕戎马一生，浴血百战，方打下这大唐江山。你们说五位将军李君羡有异端，朕还不得不防。可连一个姓吴的小才人都唯恐不测，那也太草木皆兵了吧？况且那武媚娘的父亲武士约还救过朕的命。哎。朕怎么能恩将仇报，加害于他呢？皇上，如不忍诛杀，可将其终身困于宫中，让他永无出头之日。这样一来，即可防范他犯我大唐江山呢、啊。是啊，皇上，此计甚好。这样，皇上既可不枉杀无辜，又可谨防他狐媚惑主，只是得从此冷落了他。起了。这本书里写的是什么吗？说是一个姓武的人，有一天会夺走我李唐的江山。你相信吗？皇上，媚娘认为，此乃杞人忧天。哦，有何说法？自古以来，江山更替。改朝换代，乃民心所向，岂会因一本区区的霍言小书而江山兴衰呢？你这个小黄毛丫头，居然还知道江山兴衰的道理！皇上所言，民心如水，水可载舟，亦可覆舟，乃千古名理。哎，你连朕说的这些话都知道啊！皇上乃千古一帝。大唐江山固若金汤，可穿之千秋万载，绝不会相信这种传播谣言、迷惑朝廷的乱世之书。媚娘觉得，在皇宫里面就不该有这种不祥之书，可以一把火烧了它。嗯，没想到你这小小年纪，居然如此深明大义。哎，真险些被这些书给迷惑了。从今往后，武媚娘啊，你就留在朕的身边，协理政事，处置行文吧。是皇上。走吧。我命大，皇上没杀我。而且我仍然侍奉在皇上身边，但从此，皇上再也没有临信我。在他眼里，也许我是个危险的女人，他迟早有一天会要了我的命。
么？你瞎叫什么？吓死我了！没看见我在摘花吗？你不要命了？摘花爬那么高？这不摘下了吗？知道了，你是仙女。啊！马队，好气派啊！哎呀，不好，是父皇回来了。皇，你是皇子吗？快下来，快下来！父王看见会把你杀了的。啊！回来了！哦，快来快来！快走！你年纪轻轻，倒有几分胆子啊！你叫什么名字？奴婢叫武媚娘。原来是救父皇的武将军的女儿，果然名不虚传。皇上走到了生命的尽头，我知道，他在心里一直没有忘记女王武士灭唐的语言。这个雄才大略的君王，在梦里都睁着眼睛。这听见有马蹄的声音，还有鼓角吹起来的冲锋号声。父皇，您听错了吧？那是武才人在捣药呢。呃，明明有人打马过来了，朕的耳朵还没有聋。呃，哎，朕能辨别任何一种马蹄声。父皇，儿臣这就去看看在想，皇儿，皇儿，殿
下。父皇，喝药吧。无才人，真是尽心尽力啊！朕成天喝他煮的药，身体却一天天变坏。过去，朕还能下床行走，现在……一动也不能动了。父皇说的是，武才人捣药的时候，也不忘给父皇念经祈祷呢。是吗？啊，他念的经一定很好听啊。皇上龙体无恙，此乃我大唐黎民社稷之福祉。臣以为，行了。爱卿非寻常之人，朕有所不知。爱卿还有所不知吗？皇上言重了。以臣之见，皇上会好起来的。呃朕早就听得你的马蹄声了。虽然朕病在床上，但朕的耳朵比兔子还灵啊！有话快说吧。皇上命臣日夜观星象，臣发现太白金星再次在夜间消失，在白天出现，此乃凶兆啊！你说下去，臣。在祭星坛上沾了一抹，街坊谣传和宫廷秘录所载预言，似已应验。这个五姓之女就在宫中，不出三十年，她当称王天下，大唐将有异姓之灾呀！
然，此人已在宫中。等朕查出来之后，把他杀掉，如何？皇上，只怕天命不可违呀、啊。李春风，难道朕能眼看着这个女人，把朕的子孙斩尽杀绝？枉我大唐江山吗？皇上，臣不敢冒欺君之罪，是以直言不讳。知道了，你先下去吧。是，皇上。生了个女儿身，你命不好啊！皇上要媚娘死，媚娘无话可说。你父亲救过朕的命，你也服侍了朕多年，等朕死后。你该如何自处啊？媚娘蒙皇上隆恩，本该以死报德，但是圣体未必不好，媚娘也不敢立即去死。宫中其他服侍过皇上的姐妹，都将到感业寺出家，媚娘也愿意落发为尼，为皇上祈求长生。你报恩宠，难道你有这份心意？明日即可出宫，也省得朕为你劳心了。媚娘，谢皇上隆恩。去吧。父皇，不知为何要将五才人赶出宫去？武士硬着屠臣，这欲将他处死，心中不忍，而他自愿为尼，没有尼姑能做皇爷的事，这……呃。死也安心了，父皇。侄儿，大唐帝国现在需要的是帝王，你怎么一心就想做诗人呢？嗯，永远要记住这句话：帝王一软弱。
就只能做别人刀下鬼了。你明白吗？儿臣明白。你要注意那个女人。这虽恩准她去干夜寺当尼姑，你呀、啊、要用心提防她。要是她不守规矩，速取她的性命。免得留下后患。记住了吗，儿臣？记住了。<咳><咳>啊、拿着，这是朕给你的遗旨。任何时候。你都可以凭朕的遗旨杀了他，记住了吗？啊！
杀了谁？父皇，你还有什么话要说吗？父皇，啊啊啊啊啊！五，父皇，是五字吗？啊？难道就因为他姓武吗？这一劫，我挺过来了。可我知道，这只是我漫长人生磨难的第一关。唐三世后，女主武王，代有天下。古人云：“王侯将相，宁有种乎？”女主武王，也许这谶语，真是应着我。他们是先帝的女人呢。感应师在哪儿啊？我的腿都麻了。腿麻算什么？到了那里，也不过是口装活人的棺材罢了。至少我们还活着。
活着呀